Eso. Hola, hola, ¿cómo está mi hermosa familia? Bueno, estoy aquí bien acompañada con el número uno de nuestros hermanos migrantes de esta temporada y de muchas otras temporadas. ¿Cómo te llamas? Nicolás Díaz Pérez. Nicolás, a ver, platícanos por qué eres el número uno, explícanos. No, pues la, este, lo que traemos nosotros en la mente es ser el número uno, pues echarle más ganas porque la necesidad es, es lo que nos obliga. Porque allá estando en, en México o en Chiapas, eh, porque yo soy de Chiapas, Ajá. Este, el salario allá en Chiapas, lo que trabaja día, no se compara con lo que nos pagan aquí. Ajá. Lo que trabajamos en una hora es lo que nos pagan en un día allá. Y ni así en una hora lo hacemos para el día allá. Ajá. Entonces, este, la mentalidad que traemos nosotros es echarle ganas para que así nosotros vamos este, elevando nuestro... Este, dinero de las nóminas claro. entonces para que en ese lado nosotros le estamos echando ganas para que así día a día vamos este, haciendo dinerito para este, nuestra familia ¿Cómo Pero, te llamas? Eh, Nicolás Nicolás Ajá, Díaz Pérez ¿Y de qué parte eres de allá de eh, México? Yo pertenezco en el municipio de La Rainsar y mi pueblito se llama Tres Fuentes Eso es Ajá. Oye, ¿y en qué consiste que ha sido el número uno? Eh, 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 ¿A qué se refieren? ¿Al número de cajas? Eh, platícanos. Pues el número de cajas también porque a uno de los compañeros también nosotros este, sabemos que hay competencias sí. en el mismo cuadrilla. Traemos competencias en ese lado. Nosotros mismos nos echamos ganas, nos enfocamos. Ajá. Nosotros traemos la mente que vamos a hacer. O sea, que yo traigo en mi mente que... El, en el momento del trabajo no quiero que me gane. Ajá. O sea, yo tengo la mentalidad que quiero ser el número uno. Eso. Entonces, de ese lado, eh, no es por solo ser el número uno, sino que ganar más dinero. Claro. Ajá. O sea, Así. tienes doble motivación. Ajá, sí. Miren, algunos ya se están yendo, pero aquí, sí, no Nicolás, aquí estamos, este, estamos, está, es, le estoy tomando tiempo extra. Sí, mil, no mil gracias nada. que aceptó platicar con nosotros. Oye, sí. y a ver, en números. ¿Cuántas cajas de fresa eh, has llegado a, a hacer? Eh, ¿La más alta o la, la...? La más alta que has tenido. Bueno, de la más alta que he tenido eh, las temporadas de, durante las ocho temporadas que llevo, Ajá. Eh, yo he llegado a los 197 cajas al día. ¡No! Sí. ¿197 cajas? Ajá. Sí, al día. ¡Qué barbaridad! Eh, pues... La verdad, este, yo tenía 24 años cuando yo vine la primera temporada. Ajá. Eh, en ese lado yo me gustaba el deporte, lo que es el básquetbol. Ajá. En ese lado me apoyaba mucho. Pero... O sea, tienes buena condición física. Ajá, la con condición física. Tienes sí. elasticidad, Ajá. tienes flexibilidad. Sí, exactamente. Ándele. Exactamente, eso me ayudaba mucho. Y desde que llegamos, hacíamos unos equipos, así, armamos la reta aquí en el mismo, aquí en Guaymama. Ajá. La primera temporada estuve en Guaymama. Ajá. Eh, entonces, este, eh, la mentalidad es hacer el primero, pues. Así nada. es. Ajá, Oye, es. y de las temporadas que has venido, ¿cuántas veces has sido el número uno? Pues, las siete temporadas. ¿En serio? Sí, o sea, la tú primera desde... temporada, sí, no lo pude ganar, pero como que era, eh, fui el segundo y el tercer lugar de la temporada. Ajá, entonces tú desde que llegaste fuiste de los primeros, sí. pero no sabías. No. no entonces tú este... lo hiciste por convicción, ahora sí que tú te pusiste a trabajar y ya después te enteraste que eras el número uno. Sí, este, <risa> me motivaron, me motivó mi supervisor, el, el auditor Manuel Mendoza. Ajá. Él fue mi supervisor, o sea, la motivación que él me dio, ese yo la agarré, Ajá. en ese lado yo este, la fui superando. Entonces, este, más que nada, este, me obligó la necesidad de ser más rápido o la mentalidad de, de echarle más ganas al trabajo. Así ah, es. Sí. Siempre hay detalles, tenemos, nos pasan verde, lo que es pasada, mayudada. Si nos bajan caja, pero también a eso no, no me este, desmotiva más que nada. Claro. Eh, aunque me bajan cajas pintas, pero lo tengo que componer y, y vámonos adelante. Eso. Ajá. Oye, ahora viene lo bueno. Sí. ¿Cuánto te ganaste en aquel entonces? Este, ¿Cuánto fueron? ¿100 qué? 195 al día. 195 cajas. ¿Has sí. sabido tú que, que hay algunos que hayan superado tu récord? 
Pues la verdad no sabría decirle porque eh, como hay varios ranchos, puede ser que han pasado, ha rebasado los 195 o más o menos, no sé la verdad. Ajá. Eh, bueno, los cheques y es, o sea, este, de lo que hemos visto a, hasta ahorita, eh, ya están variando los cheques que están sacando. Ajá. Bueno, de, aquí en Jaymar es lo que yo he visto que está un poco bajo el trabajo. Ah. Entonces lo que está un poco bajo el trabajo ajá. o lo que les pagan. Eh, no, es el trabajo. Ah, el trabajo. Ajá, Entonces no te dan oportunidades no, de ganar más. Este, lo que hemos este, visto aquí en Jaymar, eh, nosotros salimos de 3, 4 de la tarde. Pero ajá. en Plan City. Ellos salen de 5, 6 hasta más tarde. Uh -huh. Entonces esas 3, 4 horas son lo que estamos perdiendo nosotros. Uh -huh. eh, sí. Oye, y entonces hablando en plata, como dicen, uh -huh. esa, esa vez, eh, si lo ponemos a, a hora actual, porque seguramente tus números actuales no, no son tan menos, pues, más sí. que por la producción. Uh -huh. Habl hablando en plata, si te dan, ¿cuántos dólares por caja? Uh, ahorita estamos hablando a 2 dólares la caja. A dos dólares la caja. Ajá. Y si sacaste 190, ¿cuánto es en dinero? Eh, serían 380. 380 Ajá. dólares. Sí, al día. Al día. Ajá. Eh, convertido en pesos son 3 por 2, 6, son casi 7 mil pesos. Sí, así es. 7 mil pesos en un día Ajá, te sacaste. Un día. Sí. Pero no fue el único día. No, este, en ese, eh, sí, este, nomás fue el único día de los 195, el máximo que... Ah, he ok. Ajá. Entonces, de, la, de los días también, de 120, 150, 150 así varía también. Pero sí. pues baja a 4 mil, 5 mil sí. pesos Ajá. más o menos sí, el día. Sí. Entonces, si ponemos eh, en promedio 5 mil, bueno, ese día sacaste 7 mil pesos en un día. Ajá. Si hubiera sido en 5 días, ah, no, pero trabajan los 7 días, ¿verdad? Sí, 7 días. 7 días, sí. Entonces serían 7 por 7, serían cuánto más o menos en, en, en pesos mexicanos? En pesos mexicanos, lo que yo he visto, como les digo, uh -huh. este, que varía los días, depende, los cuadros también. Hay veces Ajá. tiene, hay veces no tiene, y hay veces tiene, y así sí, varía. Ajá. Este, entonces, este, lo que yo he visto, yo he sacado cheque de 38 mil la semana. 38 mil pesos la semana. La semana. Ajá, sí. este, y en ese, en ese temporada... 38 mil pesos, a ver, vamos despacito para Ajá. explicarle a, a, sí. a la gente. 38 mil pesos en una semana, Ajá. por cuatro, por cuatro. cuatro por tres, doce, o sea, 120 mil, como 130 mil sí, pesos no, sí. al mes. Al mes. Eso sí. es. Entonces, este, sí, así es. Ándale. Ajá. Oye, y a ver, ahora platícanos nada más así, uh, para que ya te, te pueda decir que, que sí, yo les agradezco aquí, mucho. Aquí, aquí no tiempo. hay problema. Sí, no pasa nada. Ahora, ¿qué has hecho con ese dinero? Porque ya tienes, que ¿Como cuatro o cinco años viniendo? Eh, ocho temporadas. Ocho. Ocho. ocho por dos, eh, ocho, cuatro años. Sí. Cuatro años viniendo. ¿Qué has hecho con tu dinero? Bueno, platícanos. Este, primeramente, gracias a Dios, este, de las primeras temporadas pagué las deudas. Ajá. Este, pues más que nada yo hice mi familia la primera temporada. Este, entonces en ese lado siempre lleva gasto lo que es una familia, lo que vive allá siempre lleva gasto. Claro. En ese lado, este. ¿Cuántos, ¿Cuántas hijas tienes? Nomás una niña. Ah, nada más una, una niña. niña. Sí. Ajá. Este, ¿Qué edad tiene tu nena? Seis años. ¿Y, qué, y cómo se llama? Eh, Gabriela. 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 ¿Y Marta. su mamá de ella cómo se llama? Marta. 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 Ok, pues sí. abrazos a, a tu nena y a sí, tu esposa. Ahí están ellos. Ajá. Entonces, este, ya la segunda temporada, este, yo compré un terreno. Oh, compré un terreno que vale 190. 190 mil vale pesos. 190 mil pesos. Pues te lo sacaste en un mes, ¿no? Eh, casi, casi. Como dos meses. <ríe> como dos, dos meses. meses sí. Dos meses te llevó a comprarte tu terreno de Ajá, 190 mil sí. pesos. Ok. Entonces, este, en ese lado siempre, como le digo, siempre hay gastos allá, uh -huh. depende de la familia, todo. Claro. Entonces, este, comprando en ese lado ya el resto del dinero que ganamos ya lo, lo hacemos para el trabajo. Ajá. Allá. Ajá. ¿Y qué clase de trabajo o este, negocio tienes? Yo me dedico al campo, este, o sea, del café. Ah, del ok. Café. Eh, bueno, ahorita ya... ¿Lo, lo... cultivas tú? Sí. ¿Tienes eh, cultivos de café? Sí, sí. Ajá. Ajá. Este, sí, tenemos un poco de café, pero... Este, nomás que ahorita ya tenemos problemas de plagas. 
Ah, no sí. les han dado fertilizantes o como sí, se llama? Aplicamos lo que pesticidas. Que, sí, también, pero a veces no se puede controlar lo que claro, la plaga. Claro. Sí, este, como que ya no está este, dando más café, sino que lo que estamos es invirtiendo nomás y a veces no nos resulta. Sí. Entonces es una pérdida de dinero. Ajá. Eh, lo que estoy haciendo. Bueno, ahorita, te deja la experiencia. Ajá. ¿no? Sí, o sea, no lo veamos como pérdida, sino sí, ganaste experiencia sí, de cómo sí, no es, hacer las cosas. Algo, algo que se ganó y lo que se conoció ahí ya se debe de hacer otro trabajo. Ah, ok. Ah, sí. ¿Y qué otros eh, negocios o negocios has.? No, ahorita, hasta vir... ahorita no tenemos negocios. Ajá. Porque a veces nosotros nos vamos por cinco, cuatro o seis meses allá en Chiapas. Sí. Y en ese lado no, como que si nosotros hacemos negocios allá, lo deja, después lo dejamos abandonado. Ah, claro. Que nuestra señora no lo puedan hacer ellas mismas. Exacto. Sino que ellos batallan o no lo pueden hacer, más que si nosotros estamos allá. Ajá. Entonces, pues, lo que estamos haciendo es una inversión de terrenos. Ahorita lo que hice, ya levanté una casa. Ajá. Ajá, entonces, este... Ese, en ese vamos. Entonces más. estás invirtiendo en bienes raíces, Ajá, sí. ¿no? Inver, bueno. Invirtiendo tu dinero porque eso tiene plusvalía siempre. Sí. Ah, sí, ajá. ahorita lo que yo he comprado este, estaban eh, en bajo costo, pero ahorita ya está elevando el claro. precio. La plusvalía. Esa es la ventaja que tenemos. Ajá. De hecho, siempre no se ha ahorrado todo lo que hemos ganado aquí, siempre se ha gastado. De todo, sí. pues, cuando se va uno allá con la familia, siempre sale a divertir. A, Ándele. Pues nada, a comer, a todo, pues, a, con, sí. la, con la hija, con la señora, pues todo también. También. Sí. Oye, ¿y tu nena está estudiando? Sí. Ajá, ¿quieres está que en... estudie, que, que estudie secundaria? No, prepara... ahorita está en primaria. Ajá, Primero okay. de primaria. Pero a ti te gustaría que siguiera estudiando este, hasta donde ella quiera, ¿verdad? Sí, sí, es la idea que tengo, porque Ajá. nomás una niña tengo, yo creo que sí lo puedo sacar adelante. Ah, no okay. lo digo que no lo puedo hacer, sino que lo puedo hacer como papá eh, para sacar adelante a ella. Claro. Para que ella tenga su trabajo, no como a mí, que yo me quede en el campo. Ajá. Porque yo quiero que tenga una su profesión. Eso, Ajá, exactamente. Es la idea. Pues ahorita lo estamos apoyando en mucho. Ella, ella no habla español y nosotros no lo hablamos, Ajá. casi muy poquito. Este, nos cuesta para hablar español, Ajá. pero ahí lo estamos este, hablando poco. Sí. Entonces, este, mi hija no sabe hablar español, pero yo quisiera llevarla a una escuela o a alguien que le enseñe español Ajá. para que no este, batalle más después. Ajá. Ajá sí. Ok. Sí, porque este, mi familia, o sea, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, ellos no lo hablan español, puro sotil. Ajá. Ajá. Ah, mira, pues sí. sí, pues es. ¿Y tú hablas Otsi? Sí. Ah, ok. Sí. Este, pues mándale saludos. Bueno, dile a tu esposa aquí en el video que te lo voy a hacer llegar. Dile, eh, las quiero mucho a ti y a mi hija en Sotzil. Este, en Sotzil. Ajá. Ah, bueno. Entonces, le voy a darle. O te cajnele este ya. Ok, ahora si me haces favor, díselos en español. Ajá, pues yo le dije, eh, le mandé saludos a mi esposa, Ajá. A mi hija, que, que le mande saludos a mi papá, a mis hermanas hermanos, todos que estén allá, que nosotros estamos, tenemos buen salud, tenemos buen trabajo, tenemos un salario bueno y nosotros estamos haciendo aquí para ellos. Bueno, sí. muchas gracias, sí. te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y tu confianza. Ajá. Gracias, sí. ¿quieres agregar algo? No, pues este, gracias a ustedes que nos están este, entrevistando, pues nosotros aquí estamos trabajando este, Aquí en esta empresa, que en Tembleibot, pues durante las ocho temporadas, este, gracias a la familia Cruz, más que especialmente a, a Héctor Cruz, a Héctorín y a Omar este, Ibarra, pues ellos todos me conocen este, como Nicolás. Nicolás. Sí, que desde las ocho temporadas ya me conocen. Pues gracias a ellos y gracias a esta empresa ya estoy sacando adelante a mi familia. Que hay en México. Claro. Ah, 
Claro. Porque allá en México nosotros trabajamos de 7 a 5, 7 a 6, pero el salario casi no lo tenemos. Así es, Ajá. sí, no Por sé eso cómo. nosotros venimos aquí 3, 4, 5, 6 meses y nos llevamos de 150 a 200. Eh, es sí. algo muy diferente. Muy diferente. Pues muchas gracias Nicolás, si te conocen como Nicolás, Ajá. el número uno, Nicolás el más rápido, Nicolás el mejor, ¿cómo te conocen? Eh, pues yo creo que Nicolás, sí, me conocen como Nicolás. Bueno, sí. muchas Porque gracias yo, Nicolás. Este, he trabajado en varios ranchos, Ajá. Este, aquí en Yaymar tres temporadas, una temporada en Guaymama, tres Ajá. temporadas en este, Plan City. En Plan City. Eh, bueno, pues ya te dejamos que vayas a trabajar. Mil, mil gracias y, y voy a tomarme una este, eh, escena aquí con él. A ver, vamos a, a, a voltearlo. No, ya le puse pausa. Bueno, sí. vamos a, a ponerle otra vez acá. A ver, aquí estamos. Y aquí le decimos adiós. Nos vemos. Adiós, gracias. Gracias, Gracias, chao, bye. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Bye.